habari ndugu rafiki na ndugu mtazamaji unayenitazama naitwa Zemshauri niko hapa kwa ajili ya kukupa kila ambacho unahitaji ah mimi labda nikukumbushe tu kwamba ni mwalimu kwa shule ya Boboi lakini pia ah ni mwimbaji kwa mimi ni mjiri lakini pia nina shauri kama hapa niko kwa sababu Uh, leo nimekuletea mwendelezo wa kile kipindi kilichopita uh, kuhusu namna ya kumlea kijana. Labda kukukumbusha tu, nimesema kijana sio tatizo, tatizo ni sisi tunaomlea. Leo nimekuja kuzungumzia hapa malezi ya pande mbili. Inamaanisha baba na mama. Uh, ndugu mtazamaji, hii ni changamoto kubwa sana katika jamii yetu. Watoto wengi wanalelewa na mahausia na ni bora wangelelewa na mama tu au baba tu. Lakini leo nitazungumzia malezi ya upande mmoja nikimaanisha mama tu au baba tu inakuwaje na ina madhara gani kwa huyu kijana? Nimekumbana na changamoto nyingi sana katika hii kazi yangu ya kama mwalimu na kama mshauri kwamba watoto wengi au vijana wengi wanakuwa wamepata malezi ya upande mmoja na wengi wao wamelelewa na mama na sio baba. Ah, hii inaweza kuwa ni pengine baba hayupo au waliachana au mmoja wao alifariki. Lakini cha kusikitisha baba yupo na mama yupo. Lakini cha ajabu mtoto analelewa na mama tu. Ina maana kwamba baba yeye yuko bize wakati wote. Na sasa sio ile bize ya kwamba bize ukifuatilia nadhani kila mmoja anaelewa ukakuta wengi wa kwenye lao kwenye mimi kwenye yani kuna wao bize of course na wengine bize kwa kazi za kujenga na kuleta maendeleo katika nchi yetu lakini hata kama uko bize lazima mzazi kama mzazi utafute muda wa kukana kijana wako lazima utafute muda tenga muda wako katika ratiba yako kwamba huu muda angalau katika wiki itakuwa nina muda wa kuzungumza na mtoto wangu. Nijue mahitaji yake, nijue anapenda nini, naye anieleze vile anaweza kanieleza mimi kama mzazi wake. Lazima uwe karibu na mtoto wangu. Ukiwa karibu na mtoto, utaweza kumfahamu zaidi. Na hata kama anaenda ndivyo sivyo, itakuwa ni rahisi wewe kugundua na kumfundisha katika hali. Ndugu mzazi, wewe mtazama wakati huu Tatizo kubwa linakuja linampelekea mtoto mpaka kwenye masomo yake shuleni. Nitazungumza hili kwa mfano mmoja. Kuna mtoto alikuja kama mshauri na akazungumza vile anavyoona mama ana play part kubwa na sio baba. Kuisha huruma. Kiasi kwamba ada analipa mama mahitaji yote ya mtoto mama ndio anajua mpaka kumpeleka shule mama ndio anajua yani baba hamna nafasi hamna sehemu ambayo anahusika moja kwa moja mzazi baba huyo hajui hata nini mtoto anahitaji hajui hata ni lini shule inafungua yani hajui chochote kuhusu maendeleo na maisha ya mtoto wake au wa kiume au wa kike mama peke yake ndugu yangu hawezi ndio maana kuna mama na baba mtoto kuna vitu atavipata kwa mama na kuna vitu lazima hawezi kuvipata kwa mama atavipata kwa baba kwa hivyo malezi ya sisi sote ya wazazi wote wawili ni muhimu sana katika kumuweka kijana awe kijana yule ambaye anahitaji kwa hivyo sasa unakuta mtoto shuleni anashindwa kusoma vizuri kwa sababu mzazi baba haonishi support tu au baba tu anahangaikia mambo ya mtoto lakini mzazi wa kike na yamaanisha mama haonyeshi support yake. Niko hapa kusisitiza malezi lazima yawe ya pande mbili. Kama hakuna tatizo lolote, kama wote ni wazima, kwa nini tusimlee huyu kijana kwa pamoja na kwa ushirikiano? Kwa sababu mtoto anahitaji upendo wa baba na anahitaji pia upendo wa mama. Mimi kama mwalimu ninanitia uchungu inanitia uchungu kuona kwamba mtoto anashindwa hata kusoma kwa sababu tu ya ma, mausiano ya baba na mama katika kumlea yeye kwa kweli haipendezi na 
hata kama kuna mambo mengine ambayo yanaleta mgongano katika familia, katika ndoa, hebu tujaribu wazazi sio kumweleza mtoto kila kitu. Mambo mengine sioonyeshe mbele ya mtoto. Usionyeshe kabisa kwamba wewe mtoto jitegemee fanya unavyojua, lakini mimi naendea na mambo yangu. Hapana, usionyeshe. Jaribu ku, ku, kufanya mbele ya mtoto kuwa mweni mfano bora kwa sababu na yeye kesho atakuwa baba, atakuwa mama. Ya kile mnachokionyesha ndivyo ambavyo tunamfanya pia mtoto. Kumbuka tunajifunza kwa mifano, tunajifunza kwa kutazama. Ndugu wazazi, kuna changamoto hiyo na naomba hata kama uko busy sana, jaribu kutafuta muda wa kuzungumza na mtoto, mpe mawili matatu atakuwa karibu na wewe, ataweza kukufikiriza na ataweza kuenenda kila ambapo anataka. Yasitukuta yale ya kulalamika kwamba mtoto amejiuliza, wewe mtoto amenishinda au si. Kumbe pati yako wewe kama mzazi ni nini katika kumlea huyu kijana? Naomba nikwachie hiyo kazi na mzazi badilika. Jaribu kumlea kijana na kuwa na muda na kijana. Asanteni. Kitu kimeshaoka. Sasa usubscribe kwa YouTube channel yangu.